హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు వాసవి గ్రూప్ రియల్ ఎస్టేట్ గురు మీ అందరికి తెలుసు ప్రపంచంలో మ్యాన్ మేడ్ బీచెస్ అనేవి చాలా ట్రెండీగా మారిపోయింది సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ బీచెస్కి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎస్పెషల్గా డెవలప్డ్ నేషన్స్లో చాలా ఆదరణ లభిస్తుంది మరి ఇలాంటి మ్యాన్ మేడ్ బీచెస్ని మన ఇండియాలోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఛాంపియన్స్ ఇన్ఫ్రాటెక్ గ్రూప్ వాళ్ళు సో ఆ కంపెనీ చైర్మన్ సుభాకర్ రావు గారు ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు సో సుభాకర్ రావు గారిని అడిగేసి ఈ మ్యాన్ మేడ్ బీచెస్ సంబంధించిన మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు అవర్ వాసవి గ్రూప్ రియల్ ఎస్టేట్ గురు షో సార్ సార్ ప్రపంచంలో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ బీచ్ ట్రెండ్స్ అనేవి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సార్ ఆర్టిఫిషియల్ బీచెస్ మొదటి స్టార్ట్ అయింది చిల్లీలో అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ బీచ్ ఏడు ఎకరాల బీచ్తో స్టార్ట్ అయింది అది అప్పట్లో గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ తర్వాత ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఈజిప్ట్లో పదిహేను ఎకరాల బీచ్ మన దుబాయ్లో ఈ మధ్య సిక్స్టీ ఏకర్స్ ఆర్టిఫిషియల్ బీచ్లో ఉంది సార్ మొహమ్మద్ బిన్ రషీద్ సిటీలో టుడే దట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సో మూడు నాలుగు ఎకరాల బీచ్ కాడ నుంచి అరవై ఎకరాల బీచ్ ఆర్టిఫిషియల్గా చేయగలిగే కేపబిలిటీ ఉంది ఇప్పుడు మన మన వరల్డ్లో వరల్డ్లో సార్ మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు మన ఇండియా అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ కంట్రీ కదా సార్ ఎందుకంటే మన దగ్గర బీచెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి మరి ఇలాంటి ఇలాంటి బీచెస్ ఉన్న మన ఇండియాలో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ బీచెస్ ట్రెండ్కి ఆదరణ లభిస్తుంది అంటారా జనరల్గా ప్రజలు వెన్ ఎవర్ దే వాంట్ టు గో ఫర్ వెకేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటారు నార్మల్గా ఏదన్నా బీచ్ టౌన్కో దే వాంట్ టు గో అంట ద వాటర్ దగ్గరగా న్యాచురల్లీ అది అది ఎందుకంటే యావరే యావరేజ్ హ్యూమన్ టూ థర్డ్ వాటర్ మనం సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాటర్ ఈజ్ కంప్రైజ్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ సో నార్మలీ మనం ఏంటంటే వెర్ వెరీ హ్యాపీ వెన్ వెర్ ఆన్ వాటర్ ఫ్రంట్ ఓకే సో యాజ్ ఎ వెకేషన్ డెస్టినేషన్ కానీ ఉండటానికి కానీ వాటర్ ఫ్రంట్ కానీ వాటర్ని చూస్తా కానీ వాటర్ యాక్సెస్ ఉన్న పా ప్రాజెక్ట్స్లో ఇక నార్మలీ మీరు కొంచెం ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా సంతోషంగా హెల్తీగా ఉంటారు సో న్యాచురలీ దిస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ వేవ్ ఇప్పుడు దాకా బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్స్ అపార్ట్మెంట్స్ విల్లాస్ కడుతున్నారు నవ్ నెక్స్ట్ ఏమవుద్ది దే వాంట్ టు లివ్ ఇన్ ఏ రిసార్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ డెస్టినేషన్ నో లాంగర్ ఈ కోవిడ్ అయినాక పీపుల్ నో లాంగర్ వాంట్ టు స్టే ఇన్ ఎ రెగ్యులర్ హోమ్ కోవిడ్లోనే టూ బెడ్రూమ్ వాళ్ళు త్రీ బెడ్రూమ్కి అప్గ్రేడ్ అయ్యారు త్రీ బెడ్రూమ్ వాళ్ళు వెళ్ళాక అప్గ్రేడ్ అయ్యారు అదంతా అయింది ఇప్పుడు న్యూ జనరేషన్ ఎనీవేజ్ ఏ జనరేషన్ దట్ వాంట్స్ టు ట్రావెల్ బయట దేశ దేశాలు తిరిగి వస్తున్నారు దే వాంట్ అవర్ కంట్రీ ఆల్సో టు బీ లైక్ దట్ మనం ఏం తక్కువ ఆల్రెడీ నెంబర్ త్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ మనం చేయాల్సిన రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులు కూడా కొంచెం ప్రపంచం సృష్టించేలా ఉండాలి జస్ట్ ఊరికి నేను కూడా ఒక పది టవర్లు కట్టేదంటే రెగ్యులర్ బిల్డర్ పోయి ఓకే కొంచెం పెద్ద బిల్డర్ అంతే అసలు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ బీచెస్కి నార్మల్ బీచెస్కి తేడా ఏంటి సార్ సి న్యాచురల్ బీచెస్కి ఉన్న అందం వాటికి ఉంది కానీ న్యాచురల్ బీచెస్లో యూ కెనాట్ కంట్రోల్ ద వాటర్ క్వాలిటీ అందులో అప్పుడప్పుడు ఫిష్ వస్తూ ఉంటాయి లేకపోతే ఏదైనా యానిమల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎన్ని దీస్ ఆర్ ఆల్ స్మాల్ ఇష్యూస్ విత్ న్యాచురల్ బీచెస్ అదే కాకుండా కొంచెం ట్రాష్ కొంచెం మురికి కూడా ఉంటుంది వైల్ ఆర్టిఫిషియల్ బీచెస్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ క్రిస్టల్ బ్లూ ఆ బ్లూ వాటర్ చూస్తే మీకే వాటర్లోకి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది నార్మల్గా యావరేజ్ ఇండియన్ ఉమెన్ ఉన్నారు అనుకోండి మోస్ట్ దెమ్ మై నాట్ వాంట్ ఈవెన్ టు గోయింగ్ టు ద బీచ్ కానీ ఇటువంటి వాటర్ చూస్తే ఇట్స్ ఎ ఫ్యామిలీ ఈవెంట్ నార్మలీ పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు బీచ్ మీద శాండ్లో కూర్చుని చూస్తూ ఉంటారు మనం బీచ్కి వెళ్తే నార్మలీ సో దిస్ విల్ క్రియేట్ ఏ ఎన్వాయిన్మెంట్ వేర్ అంతా ఫ్యామిలీ అంతా విల్ గెట్ టుగెదర్ ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ కాకుండా కమ్యూనిటీ మీకు అక్కడ ఒక ఐదు వందల అపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి there are more people who will be outside mm-hmm. uh, the primary problem we are having with our health em avutundante ee medicine molana janal long batukutunaru kani healthy ga unnatla so you are getting this opportunity you now you are walking on the beach you are 
ప్లేయింగ్ విత్ ద కిడ్స్ యూఆర్ న్యాచురలీ హెల్తీ మీరు మీ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మీ హ్యాపీనెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మీ స్లీప్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మీ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఓవరాల్ యూఆర్ లివింగ్ మీరు యూఆర్ లివింగ్ ఎ బెటర్ లైఫ్ సార్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ బీచెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అవి ప్రస్తుతం వరల్డ్ వైడ్ గా ఎలా రన్ అవుతున్నాయి సార్ మేము దస్తన్ టెక్నాలజీ ఛాంపియన్ లగోన్స్ ద్వారా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎ బీచ్ ఎనీవేర్ మేము we are creating now in dubai in singapore in multiple countries saudi arabia egypt mm-hmm. where uh, dry air mm-hmm. water go to the in place lo mm-hmm. we creating with air water technology mm-hmm. on india la ite a lot of rain water harvesting option mm-hmm. aquifer recharging option mana mm-hmm. ground water sunche there is enough water available adi ga konda what it's a one time fill సో మీరు ఎంత వాటర్ బాడీ క్రియేట్ చేసినా ఒకసారి ఫిల్ చేయాలి అది అది క్లీన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇట్స్ మెయింటైన్ ఫర్ ఎవర్ మీరు ఇప్పుడు జనరల్ పార్క్ తీసుకుంటే ఆ గడ్డిని గ్రీన్గా ఉంచడానికి ఎంత వాటర్ స్పెండ్ చేయాలో అందులో వన్ బై థర్టీ ఎత్ త్రీ పర్సెంట్ వాటర్తో యూ కెన్ మెయింటైన్ దిస్ ఫర్ ఎవర్ సో వైల్ జనరల్ గ్రీన్గా గోల్ఫ్ గ్రీన్ గ్రాస్ ఉంచాలంటే ముప్పై మూడు పర్ శాతం ఎక్కువ వాటర్ స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అసలు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ బీచ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే లేఅవుట్స్ అయితే ఎంత స్థలం ఉండాలి అపార్ట్మెంట్స్ అయితే ఎంత స్థలం ఉండాలి విల్లాస్ అయితే ఎంత స్థలం ఉండాలి ఒక రిక్రియేషన్ ఫెసిలిటీ కోసం ఇది ఏర్పాటు చేయాలంటే ఎంత స్థలం ఉండాలి సార్ నార్మల్గా ప్రాజెక్ట్ సైజ్ షుడ్ బి minimum of around 20 acres mm. if it is apartments mm. 30 acres if it is villas mm-hmm. uh, 50 acres if it is plotted development endukante mm. 3 4 acre 5 acre beach create chesthe madhyalo mm. apartments aithe you can have apartments all around it mm. apartment beach view tho your value of the apartment will grow happiness of andaro unde vallo community anta happy ga untaru that is the advantage ade villas aithe you will might need around 200 apartment 200 villas atla chestunte that project will be viable so 30 acres in that range you will get that kind of villa community uh, 10 acres lo kuda cheyochu kani in that case it should be a recreational lagoon with maybe a hotel on a hotel plus ఫోర్ ఫైవ్ ఏకర్ లగోన్ కెన్ బి డన్ విత్ ఇన్ టెన్ ఏకర్స్ ఆల్సో మినిమమ్ త్రీ ఏకర్స్ అండి ఐడియలీ మనం సజెస్ట్ చేస్తుంది నాలుగైదు ఎకరాలు వస్తే యూ హ్యావ్ ఎ లార్జ్ ఆ శాండ్ బ్యాంక్ ఉంటుంది దాని మీద యూ కెన్ క్రియేట్ వేరియస్ రిక్రియేషనల్ ఎలిమెంట్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ దోస్ ఈ హాలీవుడ్ మూవీస్లోనూ మన మూవీస్ బయట షూట్ చేసినప్పుడు బ్రహ్మాండమైన బీచెస్ చూపిస్తూ ఉంటారు అటువంటి ఇక్కడే క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం మనం మనము మనాళ్ళంత పొలం మనం ఎక్కడికో పోయి ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మన కంట్రీ ఏం తక్కువ కాదు ఇండియన్స్ ఆర్ నో లాంగర్ థర్డ్ క్లాస్ సిటిజన్స్ మనం చేయాల్సిన ప్రాజెక్ట్స్ వరల్డ్ క్లాస్గా ఉండాలి మనం ఎందుకు తగ్గాలి ఏమి తెలివి తక్కువ వాళ్ళవా మనకి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లేవా మనకి అర్నింగ్ కెపాసిటీ లేదా నంబర్ ఆఫ్ మిలనియర్స్ పెరుగుతూ ఉన్నారు నంబర్ ఆఫ్ బిలనియర్స్ పెరుగుతూ ఉన్నారు ఐ థింక్ మన కంట్రీలో రియల్ ఎస్టేట్ కూడా ఇవాల్వ్ అవ్వాలి ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇవాల్వింగ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఇవాల్వింగ్ ఇన్ దట్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ఇది వరల్డ్ క్లాస్ మనం ఎందుకు తగ్గాలి సార్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ బీచెస్ ట్రెండ్ అనేది మన ఇండియాలోకి వస్తే ఆదరణ ఉంటుందంటారా రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్కి మంచి భూమి వస్తుందంటారా అంటే రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్కి డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుందంటారా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ బీచెస్ ద్వారా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వరల్డ్ ఓవర్ ఇండియా ఇండియాకి మనం వీ రియలీ వాంట్ అవర్ కంట్రీ టు బి రికగ్నైజ్ వరల్డ్ ఓవర్ మనం ఆల్రెడీ వరల్డ్లో ఉన్న కంట్రీస్ అన్నిట్లోకి టాప్ త్రీ ఫోర్లోకి వచ్చేసాం మన టెక్నాలజీ కానీ అవుట్ సోర్సింగ్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ ఇది ఆర్ కంట్రీ కంపెనీస్ వరల్డ్ ఓవర్ ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ కానీ మన రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీని అప్రిషియేట్ చేయట్లా అప్రిషియేట్ చేయట్లేదు అంటే బయట నుంచి ఎవరు వచ్చి కొంటున్నారు చెప్పండి మన ఎన్ఆర్ఐస్ వచ్చి కొంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు కనుక అంతేగాని మీరు ఎవరో లండన్ నుంచో అమెరికా నుంచో వచ్చి ఒక అమెరికన్ ఎప్పుడన్నా ప్రాపర్టీ మన హైదరాబాద్లో కానీ అమరావతిలో కానీ కొంటం చూసారా లేదు ఎందుకు లేదు చాలామంది ఇప్పుడు అమెరికన్ కంపెనీస్ వచ్చి సెట్ చేస్తున్నాయి మరి అమెరికన్ సిఈఓస్ కూడా వస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ది వాంట్ ఎ పీస్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ 
ఇప్పుడు ఎనీ మల్టీనేషనల్ సిఈఓ అండి ఇప్పుడు నేను ఉన్న ఐ హ్యావ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఫైవ్ కాంటినెంట్స్ ఐ హ్యావ్ హౌసెస్ ఇన్ త్రీ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వీఆర్ ఆల్ నార్మలీ యూజ్ టు దాట్ మనం వై వుడ్ వి నాట్ హ్యావ్ వేర్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ఎ బిజినెస్ నాకు అక్కడ ఇల్లు కూడా ఉండా ఒకటి ఉండాలని ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ అమెరికన్స్ అంతా వచ్చి ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నారు బ్రిటిషర్స్ వచ్చి సెట్ చేస్తున్నారు నో ఇస్ ఓనింగ్ హౌసెస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ మనం అటువంటి బ్రహ్మాండమైన హౌసెస్ క్రియేట్ చేస్తే వరల్డ్ వైడ్ నుంచి వచ్చుకుంటారు ఏమి ఎవరి వన్ వాంట్స్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ది సెంచరీస్ ఇండియాస్ మనం వీ షుడ్ ప్రొజెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ లైక్ దట్ నాట్ జస్ట్ ప్రొజెక్ట్ do world class projects mano mm-hmm. ee world class projects chesi ee edo dubai il invest chese vallo london il invest chese vallo illanta it's our fund which is flowing out of the country oh. and mola na enta tremendous uh, uh, foreign direct investments elli povutnai we are all losing all of that we should bring it into our country man manala tho mundu bayitiki le taginchala బయట కంట్రీస్లో వాళ్ళతో మన కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్ చేయించాలి దీని దీనికి మన ఎంటైర్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ మన ఎంటైర్ బిల్డర్ కమ్యూనిటీ షుడ్ అప్గ్రేడ్ దేర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే సార్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ బీచెస్ లాంగ్ వీట్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే ఎంత కాలం వరకు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ బీచెస్ వాడుకోవచ్చు ఉపయోగించుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడు దాకా అయిన బీచెస్ దేర్ ఆల్ రన్నింగ్ సిన్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ దేర్ ఆల్ థర్టీ ఇయర్స్ నార్మలీ మేము వెన్ వీ డూ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ వీఆర్ సెయింగ్ విల్ ఓన్లీ మెయింటైన్ ఫర్ థర్టీ ఇయర్స్ వీఆర్ గివింగ్ దట్ గ్యారంటీ అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ సో దీస్ ఆర్ టిపికలీ లైఫ్ టైమ్ లాంగ్ టర్మ్ సార్ ఒక విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇండియాలో కనుక మనం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ బీచెస్ క్రియేట్ చేస్తే డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు అంటే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ ఇండియాలో రెస్పాన్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీ స్టేట్ ఎవ్రీ సిటీలో ఒక బీచ్లో కొన్ని ప్రాజెక్ట్ ఈ ఇయర్ కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఇన్ తమిళనాడు బెంగళూర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఢిల్లీ గుర్గావ్ ఇట్ స్టార్టింగ్ i mean hyderabad uh, mm-hmm. to consider mm-hmm. amravati lo kuda oka 100 acre project vachindi so mm-hmm. we are all mm-hmm. doing in uh, we're going to be having one each in every metro and every tier to city also okay tarvata it will grow oka uh, city lo multiple ayi vastayi kani that a uh, prabanjanam is just starting <laughs> it is just a matter of time we will have uh, multiple uh, chala ప్రాజెక్ట్స్ ఇటువంటి ఎవ్రీ సిటీలో రావాలని మా ఆకాంక్ష సార్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ బీచెస్ ట్రెండ్ అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది అసలు వినడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది మరి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎలాంటి ఈ ఛాంపియన్స్ ఇన్ఫ్రాటెక్ అనే కంపెనీ ద్వారా మీరు ఎన్ని బీచెస్ని ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు సార్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ చేస్తామండి ఇన్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఇన్ అవర్ రోడ్ మ్యాప్ ఒక వంద ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ స్మార్ట్ లగూన్ సిటీస్ అని చేస్తున్నాం not just lagoon beach lagoons but also uh, everything is sustainable sustainable solar power uh, mobility with electric uh, vehicles all all kinds of naturally uh, healthy environment creation so that pogalakunda so that unnecessary wastage of water lakunda wastage of electricity yanni lekunda we will we'll make sure these are iconic projects so ee smart lagoon cities anevi meer eppudu start chestaru enni start chestaru asalu ekkada ekkada start cheyalanam planning meeku undi sir tamil nadu lo chestundi 100 acres city mm-hmm. uh, bangalore lo chestundi 25 acres city okay. so we're all uh, already started uh-huh. they're going to be growing bigger in size as we ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు అమెరికా వెళ్ళినా లండన్ వెళ్ళినా సబబ్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ సబబ్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఎందుకు పీపుల్ డోంట్ వాంట్ ఆ కంజెస్టెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఆ ట్రావెల్లో రెండు మూడు గంటలు రోజు ఉండటం జనాలకు నచ్చదు సో స్లోలీ ఈ హండ్రెడ్ ఏకర్ టూ హండ్రెడ్ ఏకర్ సిటీస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ దట్ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ స్కూళ్ళు హాస్పిటల్ లివింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ అన్లెస్ దే వాంట్ టు గో సమ్వే ఫర్ వెకేషన్ ఆర్ something else they need they need to leave the city okay. they don't need to leave the city for regular edi ma pillanni school ku pompalano ee tanniki ki byte traffic lo yellal avasaram undadu and ma smart lagoon cities lo peddatillo we are creating uh, helipads in all of them so okay. that they get 
drop okay. directly to the airport if you need to go. Mm -hmm. uh, in, in a 500 acre smart lagoon city, you have to plan this. Where did you start? That's where we are in Bangalore. Okay. That has even a, uh, uh, a one kilometer runway oh, for having God. private uh, planes. Uh -huh, okay. In America, mm -hmm. these are called uh, fly-in communities. Fly-in fly communities are in car drivers in community. Mm -hmm. There are so many. 50 fly-in communities are there in California only. I oh. will fly out of my home mm -hmm. and I will fly back into my home. Mm -hmm. Why do I need the runway? Mm -hmm. uh, how? I uh, have 27 homes on runway connect. Mm -hmm. and, uh, 27 garages on tai, mm -hmm. car garages ga, mm -hmm. plane garages. Oh my god. So, mm -hmm. in plane to anti garage lo gochi, I'll go into my house. Oh. It won't be ultra luxury amenities create just now. Uh -huh. uh, that's not ultra luxury amenity really. Mm -hmm. You put India lo, plane effort jigal nal bold man nor. There's no infrastructure provider who is having this vision to do something like this. Mm -hmm. Private plane, private uh, jet, and all that, sir. Mm. You're getting uh, a private helicopter for 10 crores, private plane for 25 30 crores. Affordable mm. are 50 crores. Now, mm. I have a court, I have a court, I have a court, I have a court, every metro. Mm -hmm. There's no infrastructure for mm. you know, private plane. I have to go to the airport. I to go to the airport. I have 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 Mm. That's the private plane luxury. Okay. Uh, you know, if my private plane needs to come to the mm. airport and from there I need to come back in a car or something else, mm -hmm. where is the real luxury okay. of even a high net worth individual? Mm -hmm. Man, uh, enable just now. These are all iconic projects. This is city of rough also. Can I, definitely we want to do multiple of them. Mm -hmm. We're going to do one to start. Mm -hmm. uh, that's going to also be... Uh, mm -hmm. man, man, a country... It's pride of our country to do new age projects like this. Okay. Man, builders could have a lot of builders. A lot of our builders are some of the top uh, real estate companies. Mm. Uh, real estate is a trillion dollar economy now. Mm. Man, so, man, builders' ka vision, uh, vision to smart lagoon city creation is our goal. Sir, Sydney logo da mainly Chalamandi Chalamandi Hyderabad builders kal se aru. So apudu response ella ondi. Mari ipudu mere Hyderabad ko chhara gaya. Pati ipudu mere Chalamandi builders to maarla thuna gada. Mere Hyderabad lo me artificial beaches ki response ella ondi sir. Hyderabad lo no, Amravati lo no. Hyderabad most likely year ek kick off ho dandi. We are already talking mm. with a couple of them. Uh, Amravati most likely 2025. Okay. So we. Uh, uh, it's very close to my heart. Profit mm. uh, mm. I want to do it because mana man state so first mana country cause and then mana state cause naturally mana mm. mother tongue so that uh, that natural desire to uh, do more for my states is uh, always there. Mm -hmm. And definitely with uh, my first five projects, lo, two will be from our Telugu states. That's mm -hmm. our goal. So, choose Arga, Vasavi Group Real Estate Guru, lo, mana Subhakar Agar interview. Ilanti artificial beaches, mana Hyderabad, Lagoda, Ravalani, Manasara Kurkundam. So, Maro episode, lo, Maro special interview, Chuddam.